रिवन गुड इवनिंग ओके मैं दिखा रहा हूँ आपको पहले इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं कि मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ या आप नहीं जुड़ा हूँ ठीक है थोड़ा सा एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए कि ऑनलाइन जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ओके चलो आई थिंक मैं जो है विजिबल हूँ ठीक है तो आपकी क्वेरीज और क्वेश्चन अगर होंगे तो यू कैन आस्क टू मी ओके तो बेसिक फिजिक्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा सुन पा रहे हो ना मुझे है ना क्लियर है यहाँ पे बातें समझ में आ रही है आपकी तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ठीक है तो क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है कमेंट सेक्शन के अंदर आप जब भी जाए कि बायोटेक से रिलेटेड फिजिक्स चलिए चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो आयाना ओके तो सी बेसिक फिजिक्स बायोटेक के अंदर पूछी जाती है क्योंकि टेक्निकल एक कोर्स है तो टेक्निकल कोर्स में फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री आपको हर एक चीज पूछी जाएगी तो अगर आप बायोटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है अगर आप बायोटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप आई में जाए ठीक है या आई में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बायोटेक करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को इक्वली अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा मान लिया कि आपका वेटेज जो है बायोटेक में बहुत ज्यादा है बायो का है ना 44 परसेंट अप्रोक्सीमेटली जितनी मैंने यहाँ पे स्टडी की है जितनी मैंने यहाँ पे पढ़ाई की उससे मुझे ये पता चला कि 44% जो है वो बायोटेक में फिजिक्स का जो बायो का पार्ट है वो रहता है और हमारा जो फिजिक्स है उसका पार्ट कितना रहता है यहाँ पे 18% रहता है तो फिजिक्स में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है जो आपने टेंथ प्लस टू लेवल में टेंथ प्लस टू यानी कि आपने क्लास ट्वेल्थ में जो फिजिक्स पढ़ी है थोड़ा वो और थोड़ा सा उससे एडवांस फॉर्म अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आसानी से है ना एडवांस फॉर्म नहीं भी पढ़ेंगे बच्चों अगर आप केवल इसी को भी पढ़ के बहुत अच्छे से जाएंगे तो ये जो 18 परसेंट पार्ट है आपका मतलब 18 परसेंट पार्ट मतलब 18 मार्क्स है इसको आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं स्कोर कर सकते हैं इसमें ठीक है क्लियर है यहाँ पे तो ये कैसे आप इसको स्टडी करेंगे इसके लिए आपके लिए प्लस पे मैं कोर्स लेके आऊंगा ठीक है जो आपका बायोटेक है बायोटेक फिजिक्स का एक प्लस पे आपके लिए कोर्स लॉन्च करूंगा मैं वो पूरी चीजें आपकी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा स्पेशल क्लासेस कुछ स्पेशल क्लासेस लूंगा प्लस पे तो अगर आप अन पे नहीं जुड़े अभी तक आपने अपने मोबाइल पे अपने स्मार्टफोन पे अन का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको जल्दी से अन का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना चाहिए क्योंकि वहां पर स्पेशल के अंदर में बायोटेक की जो फिजिक्स है वो आपको स्टडी कराऊंगा समझ रहे हैं अगर आप मेरे से फिजिक्स से रिलेटेड पर्सनली कोई क्वेरी चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स बाय सी एस आप यहाँ पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे ठीक है मेरे बच्चों चलिए अब आगे चलते रहते हैं बात करते हैं ये मुझे कोटेशन बहुत पसंद है और आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा ठीक है और यही लाइफ का जो रूल है वो आप बना लीजिए हमेशा ऐसे अगर आप रूल बनाते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप विन करेंगे ठीक है ये आपके लिए हमेशा विन विन सिचुएशन रहेगी तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं सिलेबस की पहले सबसे पहले आपको सिलेबस समझा दिया जाए कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है एक्चुअली सिलेबस के अंदर क्या है देखो है ना तो सिलेबस के अंदर आपके बायोटेक के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूं जानने की कोशिश करना सिलेबस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है टू नो द सिलेबस इज है ना आधी यहाँ पे चीज टेन जो आपका प्रिपरेशन है उसका 10% परसेंट पास सिलेबस को जानना भी होता है तो देखिए बेसिक न्यूटोनियन फिजिक्स आपने क्लास इलेवंथ में पढ़ी थी तो बेसिक न्यूटोनियन फिजिक्स बेसिक न्यूटन फिजिक्स जो होती है वो एक पार्ट है बायोटेक में यहां पे देख रहे होंगे आप बेसिक न्यूटोनियन फिजिक्स जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं देखिए बेसिक मैथमेटिक्स आपको सीखनी पड़ेगी ये सारी के सारी जो है चीजें मैं आपको प्लस के अंदर आराम से समझाऊंगा स्पेशल क्लास में आपको सार, सारी चीजें जो है एक घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर जितना भी हमें टाइम लगेगा उस टाइम में आपको बता दी जाएंगी 
तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट मैंने जितना बायोटेक को रिसर्च किया उसमें एक से दो क्वेश्चन वन टू टू क्वेश्चन जो है हर साल बायोटेक में इस चीज से आया हुआ है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट जहां पे आप एरर के बारे में बात करते हो जहां पे आप डायमेंशन के बारे में बात करते हो ये सारी जो चीजें हैं वो आपसे पूछी गई है है ना कोई क्वेरी है कुछ चीज पूछनी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है मैं कमेंट सेक्शन पे आपको क्वेश्चन के आंसर बता सकता हूं यहाँ पे दूसरी जो चीज है क्या आप देखिए काइनेमेटिक्स यानी कि आपको इसके अंदर वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन की स्टडी करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स ओके फिर हम क्या पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं कैसे उनसे क्वेश्चंस डील किए जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए वर्क एनर्जी पावर है ना और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी यानी कि यहाँ पे आप एम निकालना सीखेंगे सेंटर ऑफ मास निकालना फाइंड आउट कैसे करते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे तो ये सारी जो टर्म है इसको कहते हैं बेसिक फिजिक्स बेसिक मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट आई दिस इज कॉल्ड न्यूटोनियन फिजिक्स तो न्यूटोनियन फिजिक्स में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तेरे बच्चों ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशन वी विल डिस्कस ग्रेविटेशन इन दिस चैप्टर हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन का जो पार्ट है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन वी ऑल्सो डिस्कस इन दिस वन ओके आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वट आई एम टेलिंग टू यू क्लियर है ना तो ये बेसिक फिजिक्स है आपकी अगर कोई भी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली तो दिस इज द पार्ट वन फिजिक्स के अंदर आपका पार्ट वन जो है वो ये है न्यूटोनियन फिजिक्स जो आपने क्लास इलेवंथ में पढ़ी थी सेकंड पार्ट आता है क्लास ट्वेल्थ में आपने स्टार्टिंग में जब पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए इलेक्ट्रोस्टेटिक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी ओके मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करेंट और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी तो ये जो है ये पार्ट टू के अंदर हम डिस्कस करेंगे देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्लस के अंदर कैसे कैसे हम इसको स्टडी करेंगे वो सब चीजें आपको पता चलेगी यहां से प्लस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे जो फर्स्ट कोर्स लॉन्च होगा या स्पेशल क्लास में आपका जो कोर्स लॉन्च होगा वो सबसे पहले होगा न्यूटोनियन फिजिक्स पे यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स पे ऑलरेडी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स पे कोर्स बना चुका हूं अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ठीक है तो अगर आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करते हैं चंद्रशेखर भोज नाम से तो आप मुझे इस 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 टॉपिक को कंप्लीटली वहां पे देख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए ये मैं बना रहा हूं ठीक है फर्स्ट ऑफ जून से या सेकेंड ऑफ जून से आपके पास ये आ जाएगा बच्चों सेकेंड चीज आती है इलेक्ट्रोस्टेटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट्री तो ये जो टर्म है इस पर मैं स्पेशली बायोटेक के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे बायोटेक के दो आर प्रिपेयरिंग फॉर एम बायोटेक ओके okay, तो बायोटेक के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म पे एक कंप्लीट कोर्स आएगा जहां पे मैं ट्राई करूंगा वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आर आस्क इन वेरियस एग्जाम्स एंड दे आर Having a high probability that they ask in IIT जैम तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बात समझ में आ रही हर एक चीज डिस्कस कराऊंगा कि कैसे फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है आपको क्या आपकी रूल होनी चाहिए क्या आपकी स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए ओके ठीक है दिस इज द सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स का अगर हम बात करें थर्ड पार्ट जो है मॉडर्न का अंदर आता है तो मॉडर्न से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जितना मैंने एनालाइज किया जितना मैंने पेपर को देखा वो मॉडर्न के अंदर आपसे पूछे गए हैं देखिए ऑप्टिक्स है डुवेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहले ही बता चुका हूं कि हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करेंगे बच्चों एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है ना कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए आपको एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अगर आप छोड़ भी देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है यू हैव टू डील विद दिस वन ओके तो फिजिक्स के अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा आप यहां से देख रहे होंगे अगर आपको थोड़ा सा चीजें याद आ रही है अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा है आपने क्लास ट्वेल्थ में ये सारी चीजें जो है वन बाय वन स्टडी की थी ओके okay, कोई क्वेरी है सिब्जेक्ट से रिलेटेड तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बार बार मैं आपसे कह रहा हूं और मुझे फॉलो कर सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम लिंक है दिस इज माई इंस्टाग्राम आई डी तो इंस्टाग्राम आई डी और दैट इज माई पर्सनल नंबर इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट मी यू कैन अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है आपके बारे में तो ये कांटेक्ट नंबर है इस कांटेक्ट नंबर के साथ आप मुझे ज्वाइन कर सकते
अन अकेडमी पे ये जो बायोटेक का कोर्स है वो आपको प्लस पे पूरा अवेलेबल होगा अगर आप अन अकेडमी प्लस पे देखते हैं सब्सक्रिप्शन है अगर आपके पास अन अकेडमी प्लस का तो आप इस पूरे कोर्स को मेरे साथ देख सकते हैं फिजिक्स के लिए अन अकेडमी बायोटेक पे मैं ये फिजिक्स का जो कोर्स है वो लॉन्च करूंगा देखिये मैंने क्या बताया आपको की हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स आने वाला है न्यूटोनियन फिजिक्स का अलग कोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक मैग्नेटिज्म का अलग कोर्स आएगा और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका अलग कोर्स आएगा तो इसके लिए आप मुझे अन अकेडमी पे जाके फॉलो कीजिए अगर प्लस के सब्सक्राइब हैं तो डायरेक्टली देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस में आधी से ज्यादा चीजें डिस्कस होंगी नहीं है प्लस के सब्सक्रिप्शन तो कोई बात नहीं है ये मेरा कोड है बहुत आसान सा कोड है देखिए गुरु वन टू थ्री अगर आप इस कोड को यूज करेंगे ये मेरा नाम है सर्च करेंगे अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको टेन डिस्काउंट मिलेगा डिटेल में डिस्कस कराऊंगा अभी चलिए आगे बढ़ता हूं फिर एक और पार्ट है ग्रेविटेशन मैंने कहा कि न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर कवर होगा तो इसको छोड़ दीजिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक इस पे भी कोर्स आएगा आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक ऑक्सीलेशन एंड वेव मैकेनिक्स पे इसके भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर आई आई जेम के अगर मैं बारे में बात करूं तो इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एटलीस्ट आपको टेन ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना चाहिए है ना फिजिक्स के टेन ईयर के पैटर्न को देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कैसे चीजें पढ़ी जा रही है है ना तो अन अकेडमी प्लस पे मैं आपको यही बताऊंगा कि 10 ईयर के बीच में विद इन टेन ईयर आई आई टी जेम ने कैसे फिजिक्स के सिलेबस को आपके लिए चेंज किया है क्वेश्चन का लेवल इजी हो रहा है या टफ हो रहा है तो क्योंकि फिजिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है आपका सब्जेक्ट बायो है तो आपको फिजिक्स को ऐसे स्टडी करना है कि आपको वो हेल्प करे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करें दूसरी बात जो आपकी रैंक है देखिए फिजिक्स आपके लिए जो बच्चे मेरे साथ फिजिक्स यहाँ पे स्टडी करेंगे और फिजिक्स में अच्छा स्कोर करेंगे फिजिक्स आपके लिए डेफिनेटली रैंक बूस्टर साबित हो सकती है ओके इट विल बी अ रैंक बूस्टर फॉर यू क्यों क्योंकि बहुत एक बड़ा वेटेज फिजिक्स से पूछा जाता है केमिस्ट्री से पूछा जाता है मैथमेटिक्स से पूछा जाता है तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा ये अगर आप टॉप रैंक में आना चाह रहे हैं बायोटेक के अंदर तो आपको डेफिनेटली फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी क्योंकि दूसरा जो है वो तो पढ़ ही रहा होगा ना फिजिक्स तो आपको भी पढ़नी पड़ेगी ध्यान रखे बात को है ना तो अन अकेडमी का कोड यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इसके लिए आपको मेरा प्यारा सा कोड यूज करना है दैट इज गुरु वन टू थ्री जुड़िए मेरे साथ अब मैं यहाँ पे अगली बात करता हूं कि सर कैसे कैसे आपका बायोटेक जो है वो डिवाइडेड है उसका जो सिलेबस है वो कैसे डिवाइडेड है अगर यहां से सिलेबस के बारे में बात करें तो बायोलॉजी जो है बायोटेक के अंदर वो फोर्टी ओके okay, 44% में दो होंगे आपके पास जूलॉजी और बॉटनी शायद जूलॉजी और बॉटनी का पार्ट होगा इसके अंदर केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा खासा वेटेज है तो केमिस्ट्री के जो एजुकेटर है वो भी आपको स्टडी करा रहे होंगे वहां पे अब देखिए अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आपको ये फायदा है कि आप बायो भी देख सकते हैं केमिस्ट्री भी देख सकते हैं मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं फिजिक्स भी देख सकते हैं यू कैन वॉच एनी ऑफ दीज तो सबके अंदर आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे है ना एक प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको इन चारों सब्जेक्ट का एक्सेस दे सकता है इन चारों कोर्सेस के लिए आपको एक्सेस दे सकता है गेटिंग माई पॉइंट तो इसके लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप बायो भी देख सकते हैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स ओके तो फिजिक्स का जो वेटेज हो बहुत अच्छा खासा वेटेज है आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते यू कैन नॉट इग्नोर द वेटेज ऑफ फिजिक्स इन बायोटेक बिकॉज 18 परसेंट का मतलब है एक बहुत बड़ा वेटेज है 18 मार्क्स जो है वो अगर आप सीधे सीधे छोड़ देंगे अगर आप है ना बायो के स्टूडेंट है और सोच रहे कि मैं 18 मार्क्स और मैथ्स के 18 मार्क्स डायरेक्टली छोड़ दूं तो 36 मार्क्स तो आप डायरेक्टली लॉस में आ गए हैं तो इसका मतलब आपका जो कंपटीशन है वो केवल 64 परसेंट के बीच में रहेगा आप इन 64 परसेंट में से कितना मार्क्स ला सकते हैं मैक्सिमम सिर्फ 50 ला सकते हैं फिफ्टी ला सकते हैं फिर भी आपको आई नहीं मिलेगी ध्यान रखे बात को ओके okay, क्योंकि कट ऑफ की अगर मैं बारे में बात करूं अभी समझाऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाती है आपकी बायोटेक की तो थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा फिजिक्स आपको सीखनी पड़ेगी डेफिनेटली एनीबडी हैविंग अ डाउट कोई डाउट है किसी के मन में तो वो पूछ सकता है मुझसे कैसे देखिए अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूं बातों को फिर क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा अगर मैं टू के पेपर के टू थाउजेंड जैम बायोटेक के बारे में बात करूं आई आई टी जैम बायोटेक टू थाउजेंड ट्वेंटी गेटिंग माई पॉइंट इफ आई टॉकिंग अबाउट आई आई टी जैम टू थाउजेंड ट्वेंटी बायोटेक के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट जो है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी मार्क्स जो है वो कट ऑफ रही है तो आप केवल बायो के भरोसे या केमिस्ट्री के भरोसे एग्जाम में जाएंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे ह
मुझे लगता है कि आपको इन सब्जेक्ट पे खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा अब आप खुद से इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी आपको अगर आप खुद से इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम क्या है आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो नहीं समझ पाएंगे तो एज एन एजुकेटर अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे ठीक है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टॉपिक जो है इतने साल से पूछा गया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो इसको एग्जाम में भी पढ़िए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये एग्जाम में आ सकता है है ना तो ये आपको फायदा मिलेगा मेरे साथ जुड़ के गेटिंग द पॉइंट तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं ओके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कैसे क्वेश्चन को आप डील करेंगे कैसे उनका सोल्यूशन देंगे ये मैं आपको एक बार डिस्कशन कराता हूँ यहाँ पे देखिए अगर मैं आईआईटी आई जैम बायोटेक के बारे में बात करूं एक क्वेश्चन कह रहा था फॉर एन आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ अब बॉयल्स लॉ आपको पता है है ना पीवी इक्वल टू क्या होता है बताइए एनआरटी होती है इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी गॉट माय पॉइंट तो पी जो वी जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बायो दिस बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों कॉन्स्टेंट होता है ओके तो अगर पीवी कांस्टेंट है तो पीवी का तुम किसी के साथ भी ग्राफ खींचो टेम्परेचर के साथ खींच लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी टेम्परे है ना ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये ग्राफ बिल्कुल सही हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होने का मतलब है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है इनवर्सली आपस में प्रपोजनल है यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और आइदर यू कैन सी द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं आप देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसा नहीं कि कोई तुर्रम खां के क्वेश्चन या बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे गए हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स अगर आपकी ठीक ठाक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स अगर आपकी ठीक ठाक है बेटा तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको तो बस अंडरस्टैंडिंग को खास तौर पे ध्यान रखेगा यहाँ पे तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P तो PV का जो ग्राफ आएगा वो कांस्टेंट आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इस कर्म के साथ और दूसरा इनवर्स ग्राफ देखें तो ये वाला ग्राफ भी जो है बिल्कुल सही है तो ऑप्शन C और D जो है आपको टिक कर देना था आपको मल्टीपल एम एम टाइप का क्वेश्चन दिया होगा ही या तो एम एस क्यू गिवन होगा या एम सी क्यू गिवन होगा तो जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्मेट में आप इसका आंसर फाइन कर सकते थे तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है और कितने इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाते एग्जाम में ये मैं समझा दिया आपको कोई डाउट तो नहीं है किसी को है ना इफ एनीबडी हैविंग अ डाउट ई और सी कैन आस्क तो बायोटेक बहुत आसान सब्जेक्ट है जितने ज्यादा बच्चे मेरे साथ बायोटेक में जुड़ेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा कोर्स बनाने के में हेल्प मिलेगी उतना ज्यादा बूस्ट मिलेगा ये सारे कोर्सेज हैं इनको देख सकते हो अगर आप चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन है तो देख सकते हैं जैसे ये देख सकते हो है ना ये भी आपके काम आ जाएगा ये भी आपके काम आ जाएगा इनको आप वॉच कर सकते हैं इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और ये मेरा कोड है इसको यूज कर सकते हैं ठीक है ये आप अप टू यू है चलिए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कराऊंगा वेट कीजिए ये सब्सक्रिप्शन है आपको पता होना चाहिए अन अकेडमी का वन मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं थ्री मंथ का ले सकते हैं सिक्स मंथ का ले सकते हैं ट्वेल्व मंथ का ले सकते हैं ट्वेंटी फोर मंथ का ले सकते हैं ये इसके मत रेट है टोटल चार्ज है अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए टेन डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ओके देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है मैंने फिर से आपको बताया था कि जो यूनिट और डायमेंशन का चैप्टर है यानी कि बेसिक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन जो है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इससे क्वेश्चन आपसे पूछना ही पूछना है एग्जामिनर ने ये फिर से समझा रहा हूं मैं यूनिट और डायमेंशन मैंने फिर से अगर आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कुछ मत देखिए क्वेश्चन को सीधे सीधे पढ़िए क्या पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ एक्स पूछ रहा है बेसिक का क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एक्स अगर आपसे पूछ रहा है तो मेरा ध्यान सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए आईआईटी आईआईटी जे जेई में भी क्वेश्चन पूछा था ऐसा ही सेम इस टर्म को देखिए ई टू दी पावर में एनीथिंग होता है ई टू दी पावर है डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो ई टू दी पावर जो है ई टू दी पावर जो है जीरो जो है वन बन जाती है तो हमें या ई टू दी पावर वन जो है एक्चुअली ई टू दी पावर वन जो है एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है इट हैव वैल्यू तो e टू दी पावर वन इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी वॉट माई पॉइंट ठीक है मुझे लगता है कि ये पेन जो है डार्क के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको थोड़ा सा नहीं देखेगी व्हाइट पेन यूज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी e जो है एक्सपोनेंशियल जो है उसकी पावर अगर वन हो तो इट इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी e इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी ध्यान रखे तो ये होमोजीनिटी का प्रिंसिपल कहता है कि v और v जीरो की डायमेंशन सेम होनी चाहिए तो e टू दी पावर वन हो जाना चाहिए इस क्वे
आर इंटू टी अपॉन एम दिया है तो इसको वन रख दीजिए सिक्स पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है कोई काम नहीं है तो हमें केवल एक्स की डायमेंशन वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गेटिंग द पॉइंट e टू दी पावर x की देखिए बेसिक का क्वेश्चन है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और भी आपके पास YouTube पे सेशन होंगे तो सारे सेशन मेरे देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी मुझे फॉलो कर लीजिए स्पेशल क्लास जो होगी मेरी उसमें मैं आपको बायोटेक के ही सवाल कराऊंगा बायोटेक के बेसिक फिजिक्स सिखाऊंगा स्पेशल क्लास और प्लस क्लास दोनों आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी ठीक है तो मेरे साथ जुड़िए वहां पे कोड यूज कीजिए मेरा मैं आपको बायोटेक के फिजिक्स का अच्छे से वहां पे प्रैक्टिस करा दूंगा ये सब्जेक्ट आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं है ना बाकी सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करिए तो एक्स जो है कितना हो जाएगा 2020 का पेपर है ही पेपर देख लेना टू थाउजेंड ट्वेंटी के पेपर में आई हुआ क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं मैं एम इधर चले जाएगा देखिए मैंने क्या कहा एक्सपोनेंशियल की पावर अगर कुछ भी है उसको वन लिख देना है कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपोनेंशियल की पावर को आप क्या कर देते हैं वन कर देते हैं ओके यू पुट वैल्यू वन एट द प्लेस ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर तो एक्सपोनेंशियल की पावर सिक्स पाई एक्स आर टी अपॉन एम थी गॉट इट सिक्स पाई आर टी अपॉन एम ये था बच्चों बहुत बढ़िया तो इसकी वैल्यू एम अपॉन कितना हो जाएगा आर इन टू टी अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है एम क्या की बने एम इज ऑब्वियसली मास होगा बहुत बढ़िया मास की डायमेंशन मास होती है वट इज आर आर इज रेडियस रेडियस है आर तो रेडियस है तो लेंथ हुई तो लेंथ है तो एम अपॉन एल लेंथ की डायमेंशन एल होती है एवरीबडी नोइंग दिस ओके एम अपॉन एल इन टू टी टी इज द टाइम टी इज द टाइम ऑब्वियसली टी इज टाइम तो वट इज द डायमेंशन ऑफ एक्स एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन तो इतना आसान सा क्वेश्चन दिया था बिल्कुल बेसिक से जिस बच्चे ने नीट की तैयारी की हो आप में से जिस बच्चे ने इसमें से तैयारी की थी नीट की तो वो बहुत ही आसान वे में इसको क्वेश्चन कर सकता था ठीक है बहुत आसान होता है आई टी जेम में फिजिक्स का लेवल नीट में फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा टफ होता है है ना तो इस वीडियो को पसंद करना है आपको है ना अगर आपको अच्छी लग रही है चीजें समझ में आ रही है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए आई नीड योर सपोर्ट कि आप इसको प्रेस करें लाइक के बटन को है ना तभी मैं आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लाने के लिए जो मेरे अंदर से अंतरात्मा है वो कहेगी कि बच्चे बहुत अच्छे हैं इनके लिए कोर्स लेके जाइए चलिए है ना तो लाइक के बटन को एक बार प्रेस कर दो जल्दी से शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छी बात है शेयर कर दीजिए ठीक है इससे बूस्ट मिलेगा मुझे एज एन एजुकेटर मुझे बहुत अच्छा लगेगा है ना चलिए फिर जो बेसिक क्वेश्चन आया था फिजिक्स में वो इस साल 2020 के पेपर में क्या आया था देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि ट्रूथ टेबल आपको गिवन थी लॉजिक दिए थे ट्रूथ टेबल आपको गिवन है ट्रूथ टेबल सबको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कीजिए ट्वेल्थ की क्लास को इनपुट दिए है जीरो 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 वन 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 जीरो अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा है जब जीरो जीरो है तो वन मिल रहा है जब जीरो वन है तो वन मिल रहा है जब वन वन है तो जीरो मिल रहा है वन वन है तो जीरो मिल रहा है समझ रहे हैं बात को जीरो जीरो में वन मिल रहा है जीरो वन में वन मिल रहा है वन वन में जीरो मिल रहा है और वन जीरो में एक्स मिल रहा है तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि वट इज एक्स अब सबसे पहले आपने इस लॉजिक को सॉल्व करना पड़ेगा कि ये लॉजिक इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा है ना गेटिंग माई पॉइंट कि इसके पीछे हमारा क्या लॉजिक रहा होगा वो समझना पड़ेगा आपको कि जीरो जीरो वन कैसे हो जा रहा है जीरो जीरो जो है वो वन कैसे हो सकता है ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर मैं ए बी प्लस ए बार बी बार कर दू ए बी प्लस ए बार बी बार कर दू तो क्या ये सही होगा समझने की कोशिश कीजिए देखिए ए जीरो बी वन तो जीरो हो गया ठीक है यहां पे तो ये ट्रिक आपके काम आ जाएगी पर यहां पे जो है ये ट्रिक आपके काम नहीं आएगी ओके okay? अगर वन वन है तो तब भी है ना वन वन है तब भी वन मिलना चाहिए आउटपुट तो इसका मतलब यहां से कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा अगर आप एक्सोर गेट की कंडीशन को जानते हैं ए बी बार प्लस बी ए बार एक कंडीशन होती है ये इसको कहते हैं एक्स और गेट दो टाइप के यूनिवर्सल गेट्स होते हैं जैसे आपने पढ़ा था एक्सोर और एक्स नॉर गेट ओके एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट एक्स और गेट एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट ओके तो उनकी जो कंडीशन होती है बेसिक गेट तो नहीं है ना ही ये और गेट है ना ही ये एंड गेट है ना ही ये नॉट गेट है ये तो सीधे सीधे देखते ही आप समझ रहे हैं क्योंकि ऐसा आउटपुट उनमें नहीं मिलता है मेरे बच्चों 
वॉट माई पॉइंट तो ए बी बार प्लस बी ए बार जो होता है वो एक्सोर गेट का आउटपुट होता है अगर इसका होल बार कर दिया जाए तो एक्सनोर गेट का आउटपुट होता है तो क्या ये आउटपुट हमारा मैच कर रहा है देखते हैं आउटपुट हमारा मैच कर रहा है जीरो जीरो है तो जीरो जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा जीरो का वन हो जाएगा पहला मैच कर गया बहुत बढ़िया अगर हमने जीरो वन रखा तो ये जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा जीरो का वन हो जाएगा दूसरा भी मैच कर गया बहुत बड़ा अगर वन वन है ठीक है दोनों आउटपुट अगर वन वन है तो ये जीरो हो जाएगा वन हो जाएगा वज हो जाना चाहिए था ना है ना इसको कितना हो जाना चाहिए था वन होना चाहिए था तो ये जो लॉजिक है ये मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे नहीं बैठेगा तो एक्सनोर गेट की कंडीशन भी इसमें फॉलो नहीं हो रही एक्सोर गेट की कंडीशन अब एक्सोर गेट को चेक करते हैं कि ए बी बार प्लस बी ए बार का हमारा है क्या हमारा है ना ए बी बार प्लस बी ए बार का जो है कॉन्सेप्ट का हमारा है इसमें देखिए समझ रहे हो बात को तो आपको जितने लॉजिक गेट है जितने लॉजिक गेट है उन सबके आउटपुट के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको हर एक लॉजिक गेट जो है है ना उसके लिए क्या होता है सेम इनपुट में क्या होता है इफ एनी ऑफ द इनपुट इज वन तो क्या होता है जैसे एक्सोर एक्सनोर बहुत सारे गेट होते हैं ना यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड गेट होता है नॉर गेट होता है है ना नैंड गेट होता है नॉर गेट होता है तो हर एक गेट की आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जैसे नैंड गेट अगर देखें तो नैंड गेट भी चेक कर सकते हैं नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है यानी कि ए बी का होल बार हो जाएगा तो ए और बी दोनों जीरो है तो जीरो का होल बार वन हो गया ए अगर जीरो है बी वन है तो ए बी जीरो हो गया जीरो का होल बार वन हो गया अगर ए और बी दोनों वन है तो वन का जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली नैंड गेट यहाँ पे फिट बैठ रहा है इस क्वेश्चन में नैंड गेट जो है आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है समझ रहे हो क्वेश्चन को तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है अब देखो अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ए वन है बी जीरो है तो वन इंटू जीरो जीरो होता है जीरो का बार वन तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी एक्स की वैल्यू जो है आपको वन फिल कर देनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इज वन आउट हेयर वॉट माई पॉइंट तो ये जो क्वेश्चन है एक लॉजिकल क्वेश्चन है इसके लिए आपको फिजिक्स को थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा अब डायरेक्टली अब आप अच्छे से अगर फिजिक्स जान लेंगे तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि आपको देखते ही ट्रूथ टेबल याद हो जाएगी कि दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट आई होप यू एंजॉइंग दिस वन एक और क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं फिर एंड करेंगे फिर आप मेरे साथ अन अकेडमी पे जुड़िए प्लस पे जुड़िए प्लस पे नहीं जुड़ना चाह रहे हैं स्पेशल क्लासेस देखिए मैं कोशिश करूँ आप ये कोशिश कीजिए कि प्लस पे जुड़िए क्यों प्लस पे जुड़ने से ये फायदा होगा आपको स्ट्रक्चर जो कोर्स है फिजिक्स का वो मिल जाएगा यहाँ पे अगर है ना दिलीप कुमार सर यहाँ पूरा कोर्स कराएंगे क्या प्लस स्पेशल पे पूरा कोर्स कराने की कोशिश करूंगा स्पेशल और प्लस पे मतलब मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि स्पेशल क्लासेस जो है वहां पे कोर्स कंप्लीट करा दो बेटा ओके okay, यहाँ पे नहीं YouTube पे नहीं स्पेशल क्लासेस पर आपको कोर्स कराया जाएगा समझ गए मेरी बात को YouTube पे आपको स्ट्रेटर्जी बताई जाएगी जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताई सिलेबस डिस्कशन होगा मोटिवेशनल थॉट्स कैसे आप ला सकते हैं कभी अगर आप चाहे सोचे कि नहीं फिजिक्स तो टफ है वो सब बूस्ट मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाते रहूंगा तो अगर आपको कोर्स देखना है तो स्पेशल क्लासेस के लिए फ्री है वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और एक खास बात अन अकेडमी पे थर्टी ऑफ मे से आपके लिए फ्री सबके लिए जितने बच्चे फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जैसे वीकेंड में टेस्ट होगा तो मंडे का उसका डिस्कशन होगा है ना तो आप बायो के स्टूडेंट है फिजिक्स के हैं मैथमेटिक्स के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो इनको प्लीज जरूर दीजिएगा थर्टी फर्स्ट ऑफ मे से स्टार्ट हो रही है अन अकेडमी टेस्ट सीरीज एवरीबडी गॉट दिस ओके दिस इज ए क्वेश्चन देखिए वेव एंड ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन है वेव एंड ऑक्सीलेशन के क्वेश्चन को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए वी गिवन है आपको ए गिवन है सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन तो देखो वी इक्वल्ड होता है जो भी आपकी इक्वेशन है कॉस में रही होगी तो एक्स रहा होगा कॉस में ए साइन कॉस ओमेगा टी रहा होगा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का तो यानी कि ए ओमेगा की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हंड्रेड वन थाउजेंड की बने एक्सेलरेशन इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो ए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन है आपको वो कितनी गिवन है दिस वन गॉट माय पॉइंट ए ओमेगा की वैल्यू गिवन है ए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दोनों वैल्यूज गिवन है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड यू लाइक दिस वीडियो तो एक बार जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा और शेयर कर सकते हो तो बच्चों इसको शेयर कर दीजिए एक बार चलिए समझ रहे हैं इस बात को तो इनको डिवाइड करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा तो ओमेगा जो निकल गया वो कितना निकल जाएगा टू ओमेगा यहां से देखिए टू आ जाएगा तो ए ओमेगा टू है तो ए कितना आ जाएगा वन थाउजेंड अपॉन टू इसका मतलब फाइव हंड्रेड तो इस क्वेश्चन में आपको दो सेकंड से ज्यादा कितना टाइम लगता बताइए तो फिजिक्स पढ़ना आपके लिए फायदेमंद है फायदे का सौदा है क्यों क्योंकि बायो के क्वेश्चन डीप आ जाएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे सरफेस पे तो तुम बायो में अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाओगे और फिजिक्स और मैथ्स में मिला के तुमने तीस स्कोर कर लिया मर करके अगर आप ठीक है कैसे भी करके पच्चीस से तीस स्कोर बायो में कर लो और दस से पंद्रह से बीस बीस नंबर की केमिस्ट्री आती है तो पंद्रह अगर आपने केमिस्ट्री में कर लिया तो सेवनटी नंबर में तो आपको टॉप की आई मिल जाएगी समझ रहे हो ना बात को तो इस चीज का ध्यान रखिए थोड़ा सा तो जुड़िया अकेडमी के साथ लार्जेस्ट इंडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम है ना बच्चे कहते हैं कि फ्री में एजुकेशन नहीं मिलती पर फ्री में आपको बहुत सारी चीजें स्पेशल क्लासेस आपको दिन में कम से कम बीस स्पेशल क्लासेस फ्री में मिलती है समझ रहे हो बात को और इतनी कम कॉस्ट है प्लस कोर्स की जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट होगा संस्थान होगा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो इतने कम में आपको इतनी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं तो जुड़िए ये मेरा कोड है अगर यूज करना चाह रहे हैं तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए बाय अगला जो कोर्स होगा वो स्पेशल क्लास और प्लस पे लॉन्च होने वाला है तो जल्दी से मेरे साथ वहां पे जुड़ जाइए ओके ध्यान रखिएगा अपना बाय